വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ജാക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കിപ്പോൾ ഷ്രഗ് ജാക്കറ്റ് നമ്മൾ കുട്ടിപ്പോൾ എല്ലാ കുർത്തീസിൻ്റെ അപ്പവും കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും അഡൾട്ടിനാണെങ്കിലും ഇടാൻ പറ്റിയ ജാക്കറ്റാണ് ജാക്ക ഞാൻ ഒന്ന് കാണിക്കാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ബിഗിനേഴ്സിന് ചെയ്യാൻ പറ്റണതാണ് നമുക്കിതിലിപ്പോൾ സ്ലിറ്റ് ചുരിദാർ നമ്മൾ സ്ലിറ്റ് ഇല്ല കൈ വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം കൈ വെക്കണ്ടേ വെക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഹാൻഡ് സ്ലീവ് സ്ലീവ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം വരെ ചെയ്യാം അത് സ്ലീവ് ഇല്ലാത്ത ആണ് ജാക്കറ്റാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതലും ഉള്ളത് അപ്പോൾ സ്ലീവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചുരിദാർ വെക്കുന്ന മാത്രം തന്നെ വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലാകെ ഉള്ള മെഷർമെൻ്റ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇപ്പം നേരത്തെ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന മാതിരി തന്നെ മെഷർമെൻ്റ് എല്ലാം സെയിം ആണ് എങ്ങനെയാണ് അതെല്ലാം ആകെ ലെങ്ത്തും അഡൾട്ടിന് ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ മോൾക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നയൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡിന് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ലെങ്ത്ത് മാത്രം പതിനാല് ഇഞ്ച് ലെങ്ത്ത് ഫോർട്ടീൻ ഇഞ്ച് ലെങ്ത്ത് ആണ് കുട്ടികൾക്ക് ഏകദേശം വേണ്ടത് ട്വൽവ് ആയാലും ട്വൽവ് ടു ഫോർട്ടീൻ അഡൾട്ടിന് വന്നിട്ട് അഡൾട്ട് ലെങ്ത്ത് വന്നിട്ട് എയ്റ്റീൻ ഓർ നയൻറ്റീൻ ഇഞ്ച് നയൻറ്റീൻ ഇഞ്ച് ട്വൻറ്റി ഓൾസോ ആകാം നമുക്ക് ഇരുപതും ആകാം പതിനെട്ട് തൊട്ട് ഇരുപത് വരെ ഉള്ള ലെങ്ത്ത് ബാക്കി നിങ്ങൾക്കുള്ള മെഷർമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ ചുരിദാറിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് തന്നെ ഷോൾഡർ ആം ഹോൾ ചെസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഹിപ്പിനിക്കും ഹിപ്പിൽ വരെ വരുന്നുണ്ട് ഹിപ്പിൻ്റെ മുമ്പ് വരെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ എങ്ങനെയാണോ ചുരിദാറിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് അതേ ലെവൽ തന്നെയാണ് ഇതിലും നിങ്ങൾക്കതിൽ അവിടെ എവിടെ എന്നുള്ളതെന്ന് കൺഫ്യൂഷൻസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അത് മെഷർമെൻ്റ് എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അഡൽട്ടിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എയ്റ്റീൻ ഓർ നയൻറ്റീൻ ഇഞ്ച് കിഡ്സിനാകുമ്പോൾ ട്വൽവ് ട്വൽവ് ഓർ തേർട്ടീൻ ഓർ ഫോർട്ടീൻ എനി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം വിത്ത് ലൈനിങ് ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് ലൈനിങ് മെറ്റീരിയലാണ് നമുക്കിതിനിപ്പോൾ ഒരു മീറ്ററൊക്കെ തന്നെ ആവശ്യം വരുള്ളൂ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ മെറ്റീരിയൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു മെറ്റീരിയൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ലെയർ ആണ് മെറ്റീരിയൽ ജസ്റ്റ് ഡബിൾ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് വീണ്ടും അതിനെ ഒന്നുകൂടി മടക്കിയിടാം ഫോർ ഫോൾഡ് സെയിം തന്നെ ലൈനിങ് മെറ്റീരിയൽ ഇതേമാതിരി തന്നെ ലൈനിങ് മെറ്റീരിയൽ ലൈനിങ് മെറ്റീരിയൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡബിൾ ഫോൾഡ് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഫോർ ഫോൾഡ് ആക്കാം ഇപ്പം ഫോർ ഫോൾഡ് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഒപ്പം വെക്കുക ലൈനിങ് മെറ്റീരിയലും ഇതും ഒപ്പം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നാല് ലെയറും ഒപ്പം വെക്കുക ഓക്കെ ഇത് ഇത് നമ്മുടെ ജാക്കറ്റിൻ്റെ പുറം വശം ലൈനിങ് മെറ്റീരിയൽ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ലെങ്ത്ത് ഫോർട്ടീൻ ഇഞ്ചസ് ഓക്കെ ലെങ്ത്ത് ഫോർട്ടീൻ ഇഞ്ച് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൻ്റെ അവിടെ ഒരു മാർക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ പതി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു മാർക്ക് കൊടുക്കുക സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൻ്റെ അവിടെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഫോർട്ടീൻ ഇഞ്ചസ് ഫോർട്ടീൻ ഇഞ്ച് മുമ്പ് ഇവിടെ വരും ഫോർട്ടീൻ ഇഞ്ചസ് ഓക്കെ ലെങ്ത്ത് വന്നിട്ട് ഫോർട്ടീൻ ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടീൻ ഇഞ്ച് ലെങ്ത്ത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഷോൾഡർ ആം ഹോൾ ഫൈവ് ഇഞ്ച് ഷോൾഡർ ഫൈവ് ഇഞ്ച് ആം ഹോൾ ഫൈവ് ഇഞ്ച് ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് നയൻ ഇഞ്ച് ഷോൾഡർ വന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഫൈവ് ഇഞ്ച് ആം ഹോള് 
फाइव इंच है ओके शोल्डर हाम हो चेस्ट नाइन इंच नाइन इंच चेस्ट वेस्ट नाइन इंच वेस्ट एट इंच हाफ आना नारियाँ नाइन इंच टेट इंच वेस्ट इंच दालें कोरोई वालो नाइन इंच नाइन इंच वाले पर इवड़े वेरिया वेस्ट इंच नारियाँ पर नमक आरी अलग कोर्चे दिन्दे कोर्चे गुड़ ताड़ी आम बा वेस्ट इंच वेरी पिन्ना डी बाग ही पाच चुरे अब अवड़ा ना ताड़ Okay. ओके अब इत्र संभव नमुकूरी जॉइन अड़ते लेयर कटी समय नींग लेंत्रे लेंत फ्रे फेसबुक ग्रूप स्टिचिंग ग्रूप तापर जॉइन ड्रेस ट्रेंडी ड्रस मेबे स्टिचर डे या वे मेबे हेलपन अेस्बुक ग्रूपि पे मालू मालूस स्टिचिंग एंड हैंड एम्ब्रोडरी ट्यूटोरियल्स ग्रुप मालूस स्टिचिंग एंड हैंड एम्ब्रोडरी ट्यूटोरियल्स ग्रुप अपन ने आई टेंड है इधर नमक है इधर तेरे आए लो इधर पर ऑलरेडी नमले चेदी टेंड है इन्हें नमक है उरी लेयर अड़ते मार्च भी क्या लाइनिंग इन उरी लेयर हम इधर इन उरी लेयर उड़ते म फ्रंट पोर्शन मात्र उड़ गया देंगे वो जो बागन नंग कर डका नंग के पास ये दाना फ्रंट आ कम बोलना आदि आदो आइने लाइनिंग को डे डका ऐने टे जस्ट फोल्ड या दिल पर स्लीव वेकना उन्हें नंग के लिए निंग के अत्रे वाली टेंशन ना डाउशन नहीं ला टेस्ट नम्बरे चुड़दार ले वेकना आज तने स्लीव वेकना � सेम मारे इन्हें मारके बैठे नमक इधरे अन्य टी नेक डेप्थ तड़ करना नेक के डेप्थ वाले टी नेक 
ഡെപ്ത്ത് മൂന്നര ഇഞ്ച് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മൂന്നര പറയുമ്പോൾ നാലായിട്ട് വരുമല്ലോ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നാലാവും അല്ലെങ്കിൽ നാല് കൊടുത്താലും മൂന്നര പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നാലായി വരും അല്ലെങ്കിൽ നാല് കൊടുക്കാം നാല് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അപ്പം നാലിഞ്ച് ഇതിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാനിതിൽ ജസ്റ്റ് നാലിഞ്ച് ഡെപ്ത്ത് ഡെപ്ത്ത് നാലിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വന്നിട്ട് ഞാൻ സാധാരണ രണ്ടിഞ്ചാണ് മുകൾക്ക് എടുക്കാറുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കഴുത്തകല എത്രയാണോ ആ കഴുത്തകല നിങ്ങൾ എടുക്കാം ഓക്കെ രണ്ടിഞ്ച് എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടര എം പറയും രണ്ടും നാലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇല്ലേ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്ന ഇത് ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് വന്നിട്ട് നമുക്കതിനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണത് ഇല്ലേ ജാക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടി കേവ് ഷേപ്പിൽ പോകും നിങ്ങളൊന്ന് വരച്ച് കൊടുക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കാം കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് വന്നാൽ നന്നായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വളച്ച് ഇതിന് മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ വളച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇത് നമ്മൾ കഴുത്ത് വരച്ചതിൻ്റെ അതങ്ങോട്ട് വെട്ടിക്കൊടുക്കുക കഴുത്ത് വെട്ടി അതിന് ശേഷം കേവ് ഷേപ്പിൽ തന്നെ വെട്ടണം കണ്ടല്ലേ അപ്പൾ ടു ലെയർ ഇത് കണ്ടോ സംഭവം അപ്പം ഇത് ഫ്രണ്ടിലെ ഇതിൻ്റെ ലെയറാണ് അതിൻ്റെ ജാക്കറ്റിൻ്റെ ഭാഗവും അത് ബാക്ക് ലെയർ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോകണമാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ലൈനിങ് ലൈനിങ് ആയിട്ട് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാം അതായത് ഇതിൽ ഇതിൽ ബാക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ബാക്കും കൂടി കട്ട് ചെയ്യാൻ നെക്ക് ബാക്കിൻ്റെ നെക്ക് എടുത്തിട്ടില്ല ബാക്ക് നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഇനി ലൈനിങ്ങും ലൈനിങ്ങിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡുള്ള അത് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലൈനിങ്ങിൻ്റെ മേലെ ഇപ്പം ഞാൻ വരയ്ക്കണത് രണ്ടിഞ്ച് നമ്മൾ എത്രയാണോ നെക്കിൻ്റെ അകലം കൊടുത്തത് രണ്ടിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക ബാക്കിലൊരു മൂന്നിഞ്ച് എടുത്താൽ മതി അധികം ഇത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മൂന്നിഞ്ച് എടുത്താൽ മതി രണ്ടിഞ്ചാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നിട്ടത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്പം അത് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ലൈനിങ് പീസ് ലൈനിങ് പീസിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം എടുക്കാം ഇത് ലൈനിങ് പീസ് ലൈനിങ് പീസിൻ്റെ പാർട്ടികൾ ജോൺ ബോഡി ബോഡി ജോയിൻ ചെയ്യും ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയണത് ഇതിൽ വന്നിട്ട് ഇതേ ഇത് ഈ ബോഡി അങ്ങോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇതേ ഇത് ഇതിൽ ഇത് ഫ്രണ്ട് ഭാഗം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം ഇതും ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കൈക്കുഴിയും മറ്റതൊന്നും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഇപ്പോൾ ഇതും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിതൊരു പീസ് കിട്ടും അതിപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ഇഞ്ചാണ് ഞാനിവിടെ സീമ ലെവൻസ് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഇഞ്ചിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക ഇവിടെയും ഒരു ഇഞ്ചിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അത് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഷോൾഡർ ഇപ്പം നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണ്ട അതേമാതിരി ഇതിലും സെയിം വെച്ചിട്ട് 
ഇതിൻ്റെ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ബോഡിയും ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗവും ഇതും വെച്ചിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക അതായത് ഫ്രണ്ട് ഭാഗവും അതും വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗവും ലെയറും വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം നമുക്കിതിൽ ബോഡി ജോയിൻ ചെയ്യാം അതിന് ഒന്ന് ലൈനിങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ മേലെ നോക്കുക ഇത് ബാക്ക് ഭാഗം അതിൻ്റെ മേലെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ബാക്ക് ഭാഗത്തിൻ്റെ മേലെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തിൽ ബോഡി ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ഇഞ്ചിൽ ഡാം ഹോളാണ് വൺ ഇഞ്ചിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഇപ്പുറത്തും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ബോഡി ചെയ്യുക അത് മാറി ഇപ്പുറത്തും വൺ ഇഞ്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഉണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വരച്ചത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അത് ലൈനിങ് പീസ് ഇത് ഫ്രണ്ട് ഭാഗം ഓക്കെ അപ്പം അതെ അപ്പം ഇത് രണ്ട് ലെയറും കൂടി വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യാം ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുമാതിരി ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ അപ്പം ജാക്കറ്റ് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ലെവലായി നോക്കുക ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തു ഇത് ആം ഹോളിൻ്റെ ഭാഗം അല്ലേ ശരിക്ക് ഇത് ബാക്ക് ഇത് ഫ്രണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് ശരിക്കും ജാക്കറ്റ് തന്നെ ആയി എന്ന് പറയാം കണ്ട ഇത് ഫ്രണ്ട് ഭാഗം ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെയായി ഇപ്പം ഇതേമാതിരി തന്നെ നമ്മുടെ മറ്റ പീസും ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് പീസിൽ ഉള്ള ഭാഗവും ചെയ്തെടുക്കുക സെയിം പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ലൈനി മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ചെയ്തു നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അതായത് നമ്മളെ ഒറിജിനൽ മെറ്റീരിയൽ മേളിലുള്ള ഭാഗം മെറ്റീരിയൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇത് ഫ്രണ്ട് ഭാഗമാണോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ട് അതെ ഓക്കെ ആ കേവ് ഷേപ്പ് ഇവിടെ ഒന്ന് ഒരിഞ്ച് ഇവിടെയും ഒരിഞ്ച് ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നേരത്തെ ചെയ്ത മാത്രം തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഞാനത് കാണിക്കുന്നില്ല ഇതിലപ്പം ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടല്ലോ നോക്കുക അതെ ഫ്രണ്ട് ഇത് ബാക്ക് ഭാഗം ഇത് ഇത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം അപ്പോൾ ലൈനിങ് മെറ്റീരിയൽ ചെയ്ത മാതിരി തന്നെ ഞാൻ ഇതിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ അപ്പം ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഉൾഭാഗമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം അപ്പം ഇതിനെ തിരിച്ച് വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ലൈനിങ് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ചെയ്തതിന് എടുക്കാം ലൈനിങ് മെറ്റീരിയൽ തിരിച്ചതി ചെയ്തതിൻ്റെ ഭാഗം പുറത്ത് വയ്ക്കുക അതായത് നല്ല ഭാഗവും നല്ല ഭാഗവും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വയ്ക്കുക നമ്മൾ നോക്കും ഇവിടെ നോക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കാണണം ബാക്കിൽ നോക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ കാണാം അപ്പം നല്ല ഭാഗവും നല്ല ഭാഗവും ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് വന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അതായത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് കഴുത്ത് ഷോൾഡർ ഷോൾഡറിന് ഇങ്ങനെ കാലിഞ്ചിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരാം ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ച് തരുന്നുണ്ട് നോക്കുക കാലിഞ്ചിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരാം നോക്കുക ഇത് ഫ്രണ്ട് ഭാഗം ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കഴുത്ത് ആ കേറി ആ നമ്മൾ വെട്ടിക്കൊടുത്ത ഷേപ്പ് അപ്പം അതിൽ നമ്മൾ കാലിഞ്ചിലാണ് നമ്മളത് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം കാലിഞ്ചിൽ ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഇവിടെ അടിക്കരുത് ഷോൾഡർ ഭാഗം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെയാ വന്ന് ഇങ്ങനെയാന്ന് അടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ച് കാലേഞ്ചിൽ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വെച്ച് ഓക്കെ ഇത് ഇങ്ങനെ വന്ന് കാലേഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വന്ന് അതിന് ശേഷം 
ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇതുവരെ വരിക ഇവിടെ കൊണ്ടങ്ങ് നിർത്തുക ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആം ഹോൾ ചെയ്യണം സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെ കൈക്കുടിയുടെ അവിടെ നിന്ന് അതായത് ഈ ഷോൾഡറിൻ്റെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ അടിക്കരുത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഈ ആം ഹോളിൻ്റെ തിക്കൂടെ വന്ന് ഈ ആം ഹോളിൻ്റെ തിക്കൂടെ വന്ന് കാലിഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടു നിർത്തുക ദൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കൊണ്ടു നിർത്തുക നമ്മുടെ ബാക്ക് നെക്കിൻ്റെ അവിടെ കൊണ്ടു നിർത്തുക അതിന് ശേഷം ഫ്രണ്ട് കൈക്കുഴിയുടെ അവിടേക്കും ദേ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ചെയ്തു വരിക പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ളത് ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് മറ്റേ സൈഡിൻ്റെ ഈ ഈ ഒരു വളന ഷേപ്പ് അപ്പം അതും ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഷേപ്പിൽ കൂടെ വന്ന് പകുതിയിൽ അതായത് ദേ ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയിടാം അത് മൊത്തത്തിൽ ചുറ്റി വരിക അപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ നല്ല മെറ്റീരിയൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് ലൈനിങ് മെറ്റീരിയൽ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തിൻ്റെ ആ വളഞ്ഞ വളഞ്ഞ ഷേപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് വളഞ്ഞ ഷേപ്പ് അപ്പം നമുക്കതിൽ പറഞ്ഞ മാതിരി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം കാലിഞ്ചിൽ നമുക്കത് ചുറ്റും അടിക്കനാണ് ജസ്റ്റ് കാലിഞ്ചിൽ ലൈനിങ് മെറ്റീരിയലും നമ്മുടെ ജാക്കറ്റിൻ്റെ മെറ്റീരിയലും ഒപ്പം വെച്ചിട്ട് ആ കേവ് ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട് നെക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ആ കേവ് ഷേപ്പ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ആ ഒരു ചരിഞ്ഞ ഭാഗമില്ല അതിൽ കൂടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരുന്നത് അതങ്ങനെ കാലിഞ്ചിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരും രണ്ടും കൂടിയിട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കത് ബാക്ക് സൈഡ് കുറച്ച് നമ്മൾ സ്ഥലം വിട്ടിട്ട് വിടും നമ്മൾ നോക്കിക്കോളൂ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നു ഇത് ഫ്രണ്ട് ഭാഗം കഴിയാറായി ബാക്കിലേക്ക് വരുന്നതാണ് ആ ജോയിൻറ്റ് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ബാക്ക് ഭാഗം ഒറ്റ നമ്മൾ ബാക്കിൻ്റെ അവിടെ ഒരു പകുതി ഭാഗമ്പം നിർത്തുക അവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിർത്തുക ഒരു മൂന്ന് ഇഞ്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിർത്തുക ബാക്ക് ഭാഗത്തിൻ്റെ മൂന്ന് ഇഞ്ച് ഭാഗം ഇപ്പം നിർത്തിയിടുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെയിം തന്നെ മറ്റേ സൈഡുകളും ചെയ്യാം മറ്റേ ആം ഹോള് ഫ്രണ്ട് വേറെ സൈഡും ആം ഹോൾ ഉണ്ട് നെക്ക് ഉണ്ട് എല്ലാം ചെയ്തു വരിക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വന്നിട്ട് ഫ്രണ്ട് സൈഡിൻ്റെ തന്നെ ആം ഹോളാണ് ഞാൻ ചെയ്യണത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് ഫ്രണ്ട് സൈഡിൻ്റെ നെക്കായിരുന്നു നെക്കും ആ കേവ് വളഞ്ഞ ഷേപ്പ് ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ആം ഹോള് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കിലേക്ക് ബാക്കിൻ്റെ ആം ഹോളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പോകണമാണ് ഞാൻ കൈക്കുഴിയുടെ അവിടേക്ക് പോകണമാണ് കണ്ട ബാക്കിൻ്റെ കൈക്കുഴി അത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ജോയിൻറ്റ് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അത് ബോഡിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണ ഭാഗമാണ് നേരെ അവിടെ വന്ന് നിർത്തുക ഓക്കെ ഇനി ബാക്ക് നെക്കിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഷോൾഡറിൻ്റെ മുകളിൽ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കരുത് ഷോൾഡറിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കരുത് യു ഷേപ്പിൽ വന്ന് യു ഷേപ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് യു ഷേപ്പിൽ തന്നെ നിർത്തുക കഴുത്ത് കാലിഞ്ച് ഇതിൽ ലൈനിങ്ങും നമ്മുടെ ജാക്കറ്റ് മെറ്റീരിയലും വെച്ചിട്ട് കണ്ട നേരെ വന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഭാഗം കൂടി ഉണ്ട് കേവ് ഷേപ്പ് ഇപ്പോൾ ഒരു നെക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്തു ഇപ്പം ഞാൻ ബാക്കിൻ്റെ കൈക്കുഴിയും ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരുന്നതാണ് ഫ്രണ്ട് കൈക്കുഴിയിലേക്ക് വരുന്നതാണ് വേറൊരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ നമ്മുടെ കൈക്കുഴിയിലേക്ക് വരുന്നതാണ് എല്ലാം നിങ്ങൾ മുകളിലുള്ള കാണുന്ന ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ജോയിൻ ചെയ്യുക മൊത്തത്തിൽ ചുറ്റി ജോയിൻ ജോയിൻ ചെയ്ത് വരിക ബാക്കിൽ മാത്രം ബാക്കിൻ്റെ അടിവശത്ത് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇടുക ഇതിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഫ്ര ഫ്രണ്ട് സൈഡ് ഒരു നെക്കും ബാക്കിയുണ്ട് അത് കഴുത്തും ആ ചരിഞ്ഞ ഭാഗവും കൂടി ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്ത് തരാം നമ്മൾ ആദ്യം തുടങ്ങിയത് ഒരു ചരിഞ്ഞ ഭാഗവും ഞെക്കുന്ന തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ വേറെതിലേക്ക് വരണം കാലിഞ്ചിൽ നിങ്ങൾ വരച്ച് ചെയ്ത ഏറ്റവും ഈസിയായ മാർഗമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണത് ഇങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ഒരു ജാക്കറ്റ് അല്ലാണ്ട് ബോഡി ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ചുരിദാർ ക്ലോസ് ചെയ്യണ മാതിരി അടിച്ച് കൈ കൈ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മാതിരി വെക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈ വെക്കാം അത്രേ ഉള്ളു സ്ലീവ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തിൻ്റെ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ എത്താറായി ബാക്കിലേക്ക് പോകണമാണ് ഇത് വേണ്ട ആ ജോയിൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ബോഡി ക്ലോസ്
ഉള്ളിലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ബബിൾസ് വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ തിരിച്ചിടുമ്പം ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കും അതില്ലാതെയാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വരണം അപ്പോഴേ തിരിയുമ്പോൾ കംഫർട്ടബിളായി തിരിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതായത് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുർത്തിക്ക് ഇടാം കുട്ടികൾക്ക് ഫ്രോക്കിന് ഇടാം പിള്ളേർക്ക് ആൺകുട്ടികൾക്ക് കുർത്തി ഇടപ്പുള്ള ജാക്കറ്റായിട്ട് ഇടാം എല്ലാവർക്കും ഇടാം അതാ അതിൻ്റെ മോഡൽ നമുക്ക് ചെറുതായി ചുമ്മാ ചുരിദാറ് ഇടണം വരെ അല്ല അത് നിങ്ങളൊരു റെഡിമെയ്ഡ് ഒരു ഒരു ഷ്രഗ് മേടിക്കാൻ പോയി ജാക്കറ്റ് മേടിക്കാൻ പോയാൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പം നോക്കിക്കേ ഇത് എല്ലാ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഭാഗം ആം ഹോളിൻ്റെ ഭാഗം എല്ലാ ഭാഗത്തും നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉൾഭാഗമാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ബാക്ക് ഭാഗത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ ബാക്കി എവിടെയും ഗ്യാപ്പില്ല കണ്ടോ ഇന്ന് നമ്മളങ്ങനെ തിരിച്ചെടുക്കുക കൈ കൊണ്ട് തിരിച്ചെടുക്കുക മൊത്തത്തിൽ അതായത് നമ്മൾ നല്ല വശം നല്ല വശം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തത് മൊത്തത്തിൽ നമ്മളാദ്യം ബോഡിയൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ശരിക്കാക്കാം അതായത് നമ്മൾ നമ്മൾ ബോഡി ജോയിൻ്റ് ശേഷം ജോയിൻ ചെയ്ത ശേഷം ലൈനിങ് മെറ്റീരിയലും നമ്മുടെ ജാക്കറ്റിൻ്റെ മെറ്റീരിയലിൻ്റെയും നല്ല വശം നല്ല വശം ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ ചുറ്റും ചുറ്റി ചെയ്ത് വരാൻ ചിറ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരാൻ എന്നിട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്തെടുത്തു നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ടു കൈ ഇട്ട് വലിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ കാണുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ആ ബാക്കിൽ ഗ്യാപ്പിൽ കൂടെ ഞാൻ കൈ ഇട്ടത് ഇന്ന് നമുക്ക് ഷോൾഡർ ജോയിനിങ് ആണ് കണ്ടല്ലോ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റിംഗ് വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട് ഷോൾഡർ ഇപ്പം തന്നെ വീണ്ടും ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എഗെയിൻ നമ്മുടെ ഷോൾഡറിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യരുത് അതാണ് ഞാൻ പറയണത് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചുരിദാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യണ മാതിരി ഒരിക്കലും ഷോൾഡർ ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യരുത് റോങ് ആണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇന്ന് ഇത് ബാക്ക് ഭാഗം ഇതിൻ്റെ ഷോൾഡർ ഇതിലേക്കാണല്ലോ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയാണല്ലോ വരും നമ്മൾ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ആം ഹോള് ഷോൾഡർ ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒന്നും ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുളി കുഴിയിലേക്ക് ഇടാം അതെ ഈ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഈ ഈ ഒരു ഹോളിനകത്ത് ഈ ഒരു ഷോൾഡർ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഷോൾഡർ ഇതിലിടാം ഓക്കെ എന്നതിന് ശേഷം ഇത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ബാക്കിൽ നമ്മൾ സ്ഥലം വിട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ കുറച്ച് ഇതേ നമ്മൾ കുറച്ച് ഭാഗം ബാക്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല അടിയിൽ ബാക്കിൻ്റെ അടിയിൽ അതിൽ കൂടെ ഞാൻ കൈ അതിൽ കൂടെ ഇത് എടുക്കുക പുറത്തേക്ക് അതേ തള്ളി വരുമ്പോൾ കറക്റ്റ് വരും അതേ അപ്പം എന്നിട്ട് ഇതങ്ങോട്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ വലിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ലെയർ അതെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം മറ്റേ ലെയറും കൂടി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരിക ഒപ്പം വെച്ച് മറ്റേ ലെയറും കൂടി ഇതെ ഇത് വേണ്ട ഇതാണ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ലെയർ അപ്പം അതിനെ ഉള്ളിലേക്കാക്കി വെച്ച് കറക്റ്റ് ലെയറാക്കി ഫോൾഡിങ് വരാൻ ഉള്ളിൽ ഫോൾഡ് വരാൻ പാടില്ല രണ്ട് ലെയർ ഉണ്ട് അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇപ്പോൾ ഇത് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഷോൾഡർ അപ്പം രണ്ട് ലെയറും ഒപ്പം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നൂ ഇത് ഉണ്ടെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക ത്രെഡ് ആക്കാം ഉണ്ടല്ലോ വീണ്ടും ഞാൻ കാണിക്കലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം ഒപ്പം രണ്ട് ലെയറും വലിച്ച് പിടിച്ച് നമ്മൾ ഫ്രോക്കിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ശരിക്ക് റെഡിമെയ്ഡ് ഫ്രോക്കിന് ചെയ്യുക ഷോൾഡർ അല്ലാണ്ട് മറ്റേ രീതിയിൽ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യില്ല എന്നിട്ട് നമ്മൾ ദേ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക കാലിഞ്ചിൽ നമ്മൾ സാധാരണ കൊടുക്കുന്ന മാതിരി
ഇങ്ങനെ ചെയ്യണ ഇതേ ശരിക്കും എന്താ പറയാ മന്ന ജാക്കറ്റ് ആവുള്ളൂ ഇനി നമുക്കത് വലിച്ചു നോക്കാം ഫ്രണ്ട് അതെ വലിക്കുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട് വേണ്ട അപ്പം ഷോൾഡർ ഇവിടെ അറിയണില്ല ഇവിടെ അറിയണില്ല വൺസ് മൂർ ഞാൻ മറ്റേതിലും കൂടി കാണിക്കണുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ ബാക്ക് പോർഷൻ രണ്ടും ഓട്ടകൾ തമ്മിൽ നിവർത്തുക എന്നിട്ട് ഇതും നിവർത്തിയിട്ട് നല്ലവണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് ഈ ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇടുക കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ എടുത്ത റിവേഴ്സിബിളിൻ്റെ ഈ ഒരു പോർഷൻ വന്നില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ വീണ്ടും എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ വന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇടുക ആക്കണതിൻ്റെ അപ്പം ഇതും അങ്ങോട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വിട്ടാലും മതി ഇതേ ഇതൊരു വേറെ വഴിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്യണ്ട അപ്പം ഇതും കൂടി ഫോൾഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ ഒരു ഇത് രണ്ട് ലെയറും മറ്റത് ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ടു മുകളിലേക്ക് ലെയർ അങ്ങ് മടക്കി അതിന് ശേഷം ഈ മടക്കി ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക കൈ ഇതിൽ കൂടി എടുക്കുക അല്ലേ ബാക്കിൻ്റെ ഹോളിൽ കൂടെ കൈ ഇട്ടിട്ട് കൈ ഞാൻ ദേ കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങ് കൊണ്ടുവരിക ഇതങ്ങനെ എവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കുക നിങ്ങൾ അപ്പം എനിക്കൊന്നും തന്നെ അറിയണില്ല അതിൽ നമ്മൾ എന്നിട്ട് നോക്കുക അല്ലേ രണ്ട് ലെയറും ഒപ്പമാക്കി തന്നെ വയ്ക്കാം ഇട്ട് ഉള്ളിലത്തെ ലെയർ പുറത്തെ ലെയർ രണ്ട് ലെയറും ഒപ്പമാക്കി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഈ ഒരു ടൈപ്പിലൊക്കെ ഫ്രോക്ക് ഫ്രോക്കിനാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ മലയാളത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല മലയാളത്തിൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വീഡിയോസിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിലാണ് ഉള്ളത് ഫ്രോക്ക് മറ്റേതിൽ എല്ലാവരും വീഡിയോസിൽ ചുമ്മാ ഫ്രോ ഫ്രോക്ക് ഷോൾഡർ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചുരിദാർ ജോയിൻ ചെയ്യണം മരം ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഇനി ഇതിങ്ങനെ അടിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ വഴി തന്നെ ചുരിദാർ അടിക്കണം വരെ ജോയിൻ ചെയ്ത് ചെയ്യാം അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇത് വെറുതെ ഒന്ന് അതെ എടുത്തിട്ടതേ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വെച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പെർഫെക്ഷൻ ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ് അതെ ഉണ്ടല്ലേ ആ ഒരു ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് ഇങ്ങനെയും യൂസ് ചെയ്യാം രണ്ട് രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഓൾറെഡി ആയി നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെയും കൂടി ഒന്ന് മടക്കി അടിക്കണം അടിഭാഗം ഇത് കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ അടിഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഇത്രയും വിട്ടിട്ടുണ്ട് ബാക്ക് ഭാഗത്തിൻ്റെ അടിവശത്ത് നമ്മൾ വിട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിങ്ങനെ മടക്കി അങ്ങ് അടിക്കാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ അയൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് ചുറ്റും നിങ്ങൾ മൊത്തം ഇതിങ്ങനെ നിൽക്ക് ബബിൾ ബബിളായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചുറ്റും നല്ലവണ്ണം അയൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന മറ്റേ ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ച് എഡ്ജ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാൻ പോകണ്ടി ഇവിടെ ചുറ്റും അപ്പം അതിന് നിൽക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് അയൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ അയൺ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് കൊടുത്ത ശേഷം ഈ ഒരു എഡ്ജ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്ത ശേഷം ഇത് അവസാനം ഈ അടിപാടി വശത്തും വേണ്ടല്ലേ ഈ അടിഭാഗം ഇങ്ങനെ മടക്കി അടിക്കുക ഉള്ളിലേക്ക് രണ്ട് ലെയർ അങ്ങോട്ട് ഉള്ളിലേക്കാക്കിയിട്ട് അങ്ങ് മടക്കി അടിക്കുക ഇത് എഡ്ജ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്ത ശേഷം അതെല്ലാം നിങ്ങൾ അയൺ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഡ്ജ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്ത ശേഷം മൊത്തത്തിൽ അയൺ ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ ഈ അഡ്ജ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം ചുറ്റി നമുക്ക് അയൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ നല്ലവണ്ണം പ്രസ് ചെയ്ത് അയൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതായത് നിങ്ങൾ ഗ്യാപ്പ് ബാക്കിൽ ഗ്യാപ്പ് വിട്ടതിൻ്റെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ഭാഗത്തിൻ്റെ അവിടെ തൊട്ടിട്ട് ഒപ്പം നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളത് പതിഞ്ഞ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ബബിൾ മാതിരി നിൽക്കുകയാണ് അത് ഒന്ന് പതിഞ്ഞ് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആ ലെയർ ചുമ്മാ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക എഡ്ജ് സ്റ്റിച്ച് എന്ന് പറയുന്നതിന് എഡ്ജിലൊരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക മൊത്തത്തിൽ
ചുറ്റി ചെയ്തു വരാം ആം ഹോൾഡ് അവിടെ ചെയ്തു വരാം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മതി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ട് ബാക്കിൽ ഭാഗം അയൺ ചെയ്ത ശേഷം ബാക്കിൽ ആ നമ്മളെ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട ഭാഗം നമുക്ക് എന്താ പറയുക സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ചേർത്ത് വെച്ച് അടിക്കാം അതിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയൺ ചെയ്യണവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ചെയ്യണതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിലേക്ക് പോകാം ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഷോൾഡർ പറ്റാത്തവർക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും ഞാനിപ്പോൾ അതിൽ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്തത് അതുമാതിരി കിട്ട പറ്റാത്തവർക്ക് നിങ്ങൾ വേറെ സാധാരണ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്ത ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലായി ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കുർത്തിയുടെ കൂടെ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ജാക്കറ്റ് വേണം ജാക്കറ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഇടുന്നത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ഇതിലും കാണുന്നത് നമ്മൾ ജാക്കറ്റ് കുർത്തിയുടെ ഒപ്പമുള്ള ജാക്കറ്റാണ് അപ്പം മെയിനായിട്ട് അതിൽ കുർത്തി ഇങ്ങനെയാണ് ജാക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക ഇപ്പോൾ പ്ലെയിൻ കളർ കുർത്തിക്ക് കലങ്കാരി വർക്കുള്ള ജാക്കറ്റ് ഇതുള്ളത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി ഇത് റിവേഴ്സബിൾ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ മറ്റേ ഭാഗത്തിൻ്റെ ദേ തുറന്ന വശം നമ്മൾ എത്താറായി ദേ നമ്മൾ ഒരു തുറന്നതിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് മുമ്പ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇതേ എത്താറായി അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വലിച്ച് പിടിച്ച് ചെയ്യാം നോക്കിയിട്ട് ഇത് റിവേഴ്സബിൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റിവേഴ്സബിൾ ജാക്കറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ജാക്കറ്റാണ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിനനുസരിച്ച് മടക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ബാക്ക് എത്തി ബാക്ക് എത്തി നമ്മൾ തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതിൽ കൂടെ നമ്മൾ കൈ ഇട്ടിട്ട് ഷോൾഡറിലാണ് ശരിയാക്കിയത് ഇനി അപ്പം അതിനെ അതിൻ്റേതായ രീതിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മടക്കാം അതെ അതെങ്ങനെയാണോ അവിടെ പുറത്ത് മടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ആ ലെവലിൽ മടക്കുക ഓവറായിട്ട് മടക്കരുത് അതിൻ്റെ ലെവലിൽ മടക്കിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരിക ഉണ്ടല്ലേ ഒപ്പം വെച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് ഈ ഈ എൻഡ് എത്തുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഈ എൻഡിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം മടക്കാൻ നമ്മൾ ഈ എൻഡ് അതായത് ഈ അവസാനം ഈ എൻഡ് അപ്പം ഈ ലെവലിൽ എങ്ങനെയാണോ അത് മടങ്ങിയിരിക്കണം ആ ലെവലിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം മടക്കാൻ നിങ്ങൾ രണ്ടും രണ്ട് തുണി വെച്ചത് ലൈനിങ്ങിന് പകരം നല്ല രണ്ട് തുണികൾ വെക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് രണ്ട് ക്ലോത്തിനെ യൂസ് ചെയ്യാം രണ്ട് കുർത്തിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതാണ് ഒരു ഗുണം മനസ്സിലായി അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം ലൈനിങ്ങിന് പകരം നിങ്ങൾ രണ്ട് ടോപ്പിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് കട്ട് പീസ് ഭാഗങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ടോപ്പിനും മാറ്റി തിരിച്ചും മറിച്ചും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒപ്പം വെച്ചിട്ടുണ്ട് മടക്കി കൊടുക്കുക കറക്റ്റായിട്ട് ആ ലെവൽ കറക്റ്റ് ആയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്ന് താഴെ ഒന്ന് വലുതായി നിൽക്കും അതാണ് ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് മടക്കണത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് കാണിട്ട് അവിടെ കൊണ്ട് നിൽക്കുക നമുക്ക് ഇതിൽ കൈ കൊടുക്കാനുള്ള സ്റ്റിച്ച് ആം ഹോൾഡ് അവിടെ വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം മൊത്തത്തിൽ ഇതായി കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ ആകെ ഉള്ളത് ഇവിടെ ഇതിവിടെ ഈ ആം ഹോൾ കൈക്കുഴിയുടെ ഭാഗത്തും സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം എന്നാൽ അതൊന്നും പതിഞ്ഞ് നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഉരുണ്ട് നിൽക്കും ഇത് നമ്മൾ ആം ഹോളിൻ്റെ ഭാഗമാണ് കൊടുക്കണത് വേണമെങ്കിൽ കൊടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾ അയൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല
വേണ്ടല്ലേ അപ്പം ഈ കൈക്കോഴിയുടെ അവിടെയും ആയി അതുമാതിരി മറ്റേ കൈക്കോഴിയും ഫിനിഷ് ചെയ്യാം ഇത് ഈ ആം ഹോൾ റൗണ്ട് അപ്പം ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ നല്ല ജാക്കറ്റ് ഇത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ടിനൊക്കെ ഡെപ്തൊക്കെ നിങ്ങൾ ചുരിദാറിനൊക്കെ കൊടുക്കണം മാതിരി ഒരു അഞ്ച് ഇഞ്ച് ആറഞ്ച് ഫ്രണ്ടിനൊക്കെ കൊടുക്കുക ബാക്കിനൊക്കെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഫോർ ഇഞ്ച് നമുക്ക് ഞാൻ മോൾക്ക് തന്നെ വന്നിട്ട് ത്രീ ഇഞ്ച് എടുത്തു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഫൈവ് ഇഞ്ച് വരെ കൊടുക്കുക ബാക്ക് നെക്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എല്ലാം ഹോൾ എല്ലാം സെയിം ആണ് അഡൾട്ടിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വന്നിട്ട് എയ്റ്റീൻ ഇഞ്ച് തൊട്ട് നയൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഇഞ്ച് ഇഞ്ച് വരെ എടുക്കാം കിഡ്സ് ട്വൽവ് ടു ഫോർട്ടീൻ വെച്ച് വരെ എടുക്കാം നയൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ഒട്ടുള്ള പിള്ളേർക്ക് അതിന് മുമ്പുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് ഇഞ്ച് ലെങ്ത്തൊക്കെ മതി ഇത് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത് അടിവശമെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല കേട്ടോ ഇതിൽ നമുക്കിവിടെ കാണുന്നില്ല ഇതാണ് ശരിക്കും ജാക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ജോയിൻറ്റുകൾ നമുക്ക് നമുക്ക് ഉൾ സാധാരണ നമുക്ക് ഉൾഭാഗത്തുള്ള ജോയിൻറ്റ് വൺ ഇഞ്ച് ചിച്ചിങ് ക്യാപ്പ് ഇവിടെ കാണില്ല ഇത് അടഞ്ഞു പോകും പിന്നെ ഇത് വേണ്ട അപ്പം നമുക്കിത് ഇങ്ങനെയും യൂസ് ചെയ്യാം റിവേഴ്സിബിൾ ആയിട്ട് ഈ ജാക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയും നിങ്ങൾക്ക് വെച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം വേണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെയും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല കാരണം എന്തേ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ ഒരു ജോയിൻറ്റ് ഇവിടെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല ഇതേമാതിരിയാണ് ഞാൻ സെയിം റിവേഴ്സിബിൾ കുർത്തിയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അത് ക്ലിയറായി ഫുൾ ആയില്ല ഇത് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ലെങ്ത്ത് കുറഞ്ഞും പോയി അതിൽ അത്ര തുണി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടായിരുന്നു അത് ലെങ്ത്ത് കുറഞ്ഞത് ഇതിൽ സെയിം തന്നെയാണ് ഇതിലും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റിവേഴ്സിബിൾ ആണ് ഇതിൽ ഞാൻ ചുമ്മാ ഒരു നാട വെച്ചു കൊടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റോപ്പ് അങ്ങോട്ട് വെച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ ഒരു റോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാമല്ലോ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതും റിവേഴ്സിബിൾ ആയിട്ട് നമുക്കിവിടെ ജോയിൻറ്റ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കാണുന്നില്ല ഇങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ഒരു ജാക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുക പിന്നെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാം എനിക്ക് പറയാനുള്ള നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം പേര് ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പേര് മാളു സ്റ്റിച്ചിങ് ആൻഡ് ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറി ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ഗ്രൂപ്പും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യുക അതിൽ എന്നെക്കാട്ടും നല്ലവണ്ണം അറിയാം സ്റ്റിച്ചിങ് അറിയാവുന്ന ആളുകൾ അതിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എല്ലാവരും അപ്പോൾ എംബ്രോയിഡറി വീഡിയോസ് ആണ് എല്ലാവരും സ്റ്റിച്ച് ഡ്രസ്സിൻ്റെ മോഡൽ ഡ്രസ്സുകൾ സ്റ്റിച്ചുകളെല്ലാം ഇടാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം മാളു സ്റ്റിച്ചിങ് ആൻഡ് ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറി ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ഗ്രൂപ്പ് അതുമാതിരി എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ജോ എന്നോട് റിക്വസ്റ്റ് അയക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് യു സോ മച്ച്